L'IS 2018, siamo con il dottor Duranti, con il presidente di Assilea. Il primo commento evidentemente è proprio su questa iniziativa, il salone del leasing 2018 e del noleggio dal punto di vista di Assilea. Che cos'è? Un successo, un successo strepitoso, una prima iniziativa? Come lo definiamo? Beh, eh, quando l'abbiamo immaginato è una grande sfida, perché è appunto il primo. Uh, oltretutto non c'è a livello di associazioni nazionali, di, nazionali in Europa del leasing un altro esempio quindi non abbiamo nemmeno potuto copiare da nessuno perché la prima, è il primo caso di un'associazione del leasing che si lancia in un salone del leasing eh, esiste uno europeo ma è cosa diversa evidentemente l'affluenza, le iscrizioni e anche diciamo, l'interesse in questa prima giornata mi sembra che siano diciamo bene auguranti, adesso il successo lo, facciamo, lo, lo vediamo poi alla fine della seconda giornata, però se, se queste sono le premesse direi molto bene. Bene, e questo era l'evento, ma il mercato invece del mondo del leasing dove sta andando? Ci sono tante novità, la novità su cui voi avete molto lavorato come assilea del contratto finalmente codificato di leasing, eh, l'IFRS 16 che comunque ha un impatto significativo sui bilanci, ecco ma in tutto questo contesto, la Sabatini, eh, qual è stato il vero volano di ripresa di questo mercato? Tante domande tutte in una. Allora, parliamo del mercato, il mercato direi um, forte interesse per le misure agevolative che il governo ha consolidato anche per il 2018 e il 2019, quindi superammortamento, iperammortamento, la Sabatini finché le risorse rimarranno nel corso del 2018 e quindi boom di investimenti da parte delle imprese medie ma anche piccole soprattutto in tecnologia e usano il leasing come diciamo, supporto per questo tipo di investimenti. Quindi eh, i numeri più 12% del, 2000, del 2017, addirittura più 22% nei primi mesi del primo bimestre del 2018, vuol dire che le aziende italiane stanno eh, recuperando diciamo, in termini di probabilmente investimenti che avevano un po' fermato negli anni della crisi, cominciano a vedere eh, un po' di luce alla fine del tunnel e quindi sono rimessi a fare investimenti importanti che servono a recuperare la produttività, quello che, che ci serve. Eh, quindi dal punto di vista del mercato molto bene, dal punto di vista della composizione tra una soluzione diciamo, più finanziaria, leasing finanziario significa avere la possibilità per l'impresa alla fine del periodo eh, avendo pagato tutti i canoni di poter riscattare e diventare proprietaria del bene eh, rispetto a una soluzione invece più di utilizzo del bene che è il noleggio eh, direi che grazie alla forte crescita del noleggio nel settore veicoli prevalentemente auto ma si sta facendo anche il noleggio dei, dei veicoli industriali eh, il mercato sta gradualmente virando verso il settore del leasing operativo e cioè il noleggio e cioè di un prodotto che è arricchito di servizi eh, andando molto nella stessa direzione dei nostri diciamo, cugini europei, quindi francesi, tedeschi e soprattutto inglesi dove il più dell'80% del leasing è appunto operativo nel settore dei veicoli. Quindi da questo punto di vista grande opportunità anche per le aziende del settore di arricchire la loro offerta non solamente di un prodotto che è un'alternativa finanziaria al finanziamento ma una vera alternativa, un meno modo di ragionare in maniera diversa addirittura andando verso il concetto del pay per use, no? quindi di pagare per quanto è sfruttato il bene, se è un veicolo per quanti chilometri fa, se è un tornio per quanti, quanti pezzi fa, eh, se è un altro macchinario per quante ore viene utilizzato addirittura, quindi ulteriormente dando flessibilità al cliente finale. Questo sicuramente è una chiave del successo, peraltro anche l'abbiamo citato più volte oggi, Jeremy Rifkin, grande economista premio Nobel, riteneva l'era che viviamo, l'era dell'accesso, in un suo libro no? che si passava dalla, di una società basata sulla proprietà di un bene a una società dove il valore è creato dall'accesso al bene, quindi evidentemente è un po' ci ritroviamo nelle parole che lei ha appena rappresentato. Ecco, ma in questo scenario eh, di utilizzo del bene, 
tutta la filiera che c'è legata al mondo finanziario, al mondo eh, del leasing e del noleggio. È in grado quella italiana di interpretare questo cambiamento oppure ci sono anche in questo comparto, il comparto della filiera, penso da quello delle informazioni al, a quello del recupero dei beni, eccetera, dei player internazionali che arriveranno sul nostro mercato. Qual è un po' lo scenario? Glielo chiedo perché Assilea è una delle poche realtà associative di questo paese che è riuscita a essere sistema no? e a rappresentare quindi non solo gli interessi delle imprese che fanno questo business ma anche di quelle che sono della filiera, diciamo così. Qual è il suo punto di vista? Ma allora, partendo dall'associazione, io eh, diciamo immeritevolmente sono presidente di questa associazione che è un vero gioiello a livello europeo, non c'è nessun altro, io siedo anche nel consiglio di Lease Europe che è l'associazione europea di cui sono stato anche presidente per l'ultimo biennio, eh, non c'è nessuna associazione del, del leasing o del noleggio in Europa che ha lo spessore organizzativo ehm, dei servizi offerti della, del Credit Bureau di, di Assilea eh, ed è quindi un punto di riferimento eh, addirittura per l'associazione europea. Questo eh, ha, ha onore di chi l'ha voluta così e a suo tempo il, il direttore Fabrizio Marafini che purtroppo non c'è più e di chi ha continuato diciamo, su, su, queste, su queste orme. Eh, grazie a questo abbiamo quindi un, un patrimonio informativo all'interno della, della um, banca dati eh, di, di Assilea importantissimo per tutta la filiera che consente appunto di operare a tutti, a tutti i membri di Assilea ma anche ai clienti esterni in modo sano e virtuoso sul mercato. Ovviamente poi ci sono anche tutti i partner eh, diciamo, a contorno, molti di quali sono presenti qui come, come espositori in tutte le aree specifiche perché sempre di più eh, l'offerta è integrata e quindi è impensabile che una società anche grande possa avere all'interno tutte le competenze. No? Quindi sia nella fase fisiologica del rapporto, sia nella fase patologica, mi riferisco ovviamente anche al recupero, eh, tutte le società eh, si utilizzano, no? eh, fornitori e, e partner eh, e naturalmente c'è una come dire, gara a chi fa meglio, evidentemente a chi si organizza meglio, a chi fornisce eh, anche da Sirena ma soprattutto alle società di linsegno di noleggio un servizio che gli consenta di offrire alla fine al cliente finale delle soluzioni ideali. Quindi noi stiamo facendo credo in Italia eh, qualcosa di molto positivo, forse ecco, l'unica cosa su cui io batto molto è che ancora stiamo un po' indietro su quello che è il canale vendor, ecco, l'esperienza nord europea del leasing e soprattutto del noleggio e del leasing operativo si basa molto sullo sviluppo dell'attività delle società attraverso i fornitori. Eh, questa abitudine in Italia purtroppo almeno per i player di matrice italiana è eh, un po' ancora sotto, sottostimata. Sono presenti ovviamente, sono un po' i dominus del mercato, le società del leasing a matrice straniera, eh, in particolare francesi, olandesi, eh, in parte tedesche anche. Eh, noi come diciamo, associazione italiana, che dobbiamo fare riferimento evidentemente soprattutto anche ai membri italiani dell'associazione, dobbiamo probabilmente investire un po' di più in cultura per sviluppare il canale, il canale fornitore, che ha bisogno di un approccio culturale un po' diverso da quello che è il tradizionale canale bancario. Bene. Grazie Presidente, buon lavoro e complimenti.